بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبعه ولا الحمد لله سمعنا dengan malam Maulidul Rasul 12 Rabiul Awal sebagaimana yang kita maklumi bahawa kebanyakan yang umat Islam menyambut Maulidul Rasul pada 12 Rabiul Awal setiap tahun insya Allah sempena dengan tu di bawah surau Al Ikhwan Bandar Baru Sungai Buloh insyaallah kita sama-sama kongsikan berkenaan dengan bagaimana rupa bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fizikalnya yang kita ambil daripada satu hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaihi katanya wa bihi qala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء أقصدنا لبدء أنس بن مالك رضي الله عنه بهو بليو من دنار نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بليو من دنار بكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم يأتو قالت بليو رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلا تينجي لامباي wala bil qasir dan tidak pendek wala bil abyadil amhaq kulit baginda tidak putih seumpama kapas wala bil adam tidak juga berkulit gelap wala bil ja'dil qatat dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkerinting wala bis sabti dan tidak juga lurus Ba'athahu Allah Ta'ala Allah utuskan baginda Di saat di ketika umur baginda 40 tahun Baginda Mendiami Mekah selama 10 tahun Ia ini setelah risalah Nabi SAW Dilantik menjadi Rasul Dan baginda menetap di Bandinah selama 10 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mewafatkan baginda Ketika baginda berumur 60 tahun Di saat itu pada rambut baginda dan janggut baginda terdapat Kurang dari 20 helai uban Daripada hari ini Nabi SAW, Nabi SAW digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu Iaitu Nabi SAW ni rupa bentuk fizikal Nabi SAW Bermula daripada ketinggian Nabi Yang pertama daripada hari ini ketinggian Nabi SAW Nabi tidak terlalu tinggi Dan Nabi SAW juga tidak pendek Kalau tengok daripada huraian ulama Maknanya Nabi SAW kalau dia berada bersama dengan mereka yang tinggi Nabi SAW nampak hampir sama dengan mereka Kalau kita di kalangan kita Contohnya kalau kita berada dengan orang yang paling tinggi tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi sangat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi boleh nampak setara dengan orang tinggi makna bila duduk dengan orang tinggi Nabi tak nampak rendah bila duduk dengan orang rendah Nabi tak nampak tinggi sangat ha kerana apa dia pertama kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu taala pilih baginda Nabi ni sifat dia tidak akan me, apa nama menjatuhkan air muka seseorang Nabi tak akan menyebabkan orang tu jadi rasa dipanggil uh, rendah diri uh, ataupun rasa malu untuk bersama dengan Nabi. Eh? Bah ada di kalangan sahabat Nabi ada yang tinggi. Contohnya Hamzah bin uh, bapa saya kenal Hamzah bin Abdul Muttalib tinggi nampak paling tinggi di kalangan Quraisy. Eh? Uh, jadi dan juga ada orang yang ibnu Mas'ud ibnu Mas'ud di kalangan tu kalau kita katakan uh, istilah dia orang yang paling pendek di kalangan uh, Quraisy 
ha, dikatakan dia hanya satu meter aje satu meter aje ha, jadi Nabi SAW kalau duduk bersama dengan orang-orang seperti itu Nabi SAW dia tidak nampak apa nama tinggi sangat supaya orang pun tak terasa bahawa eh, duduk dengan orang tinggi-tinggi sangat kita rasa ya Allah hang kan baik dan juga disebut satu dari aspek uh, ketinggian Nabi yang kedua daripada hadis ini juga dilihat dari aspek warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warna kulit Nabi ialah uh, tidak terlalu cerah maknanya putih a uh, seumpama kapas. Putih sangat kita nampak putih sangat tidak. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gelap uh, al Adam ya eh, kulit gelap. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam antara tu disebut Nabi kulit dia Putih kemerahan Di kalangan kita tengoklah Siapa yang putih kemerahan di kalangan kita Saya ni termasuk Adam Baik Satu yang kedua Yang ketiga dari aspek Rambut Nabi SAW Rambut Nabi SAW Disebut bahawa Nabi ni rambut baginda Tidak kerinting Gulung Afro Kita sebut rambut Afro Ha, bukan astro af afro african punya rambut ana menggulung-gulung jika panjang menggulung-gulung tu tu rambut rambut afro ha, baik ha, macam kumpulan elikat dulu kan ha, dia punya rambut afro ha, baik seterusnya nabi juga rambutnya bukan luru mencacak gitu ada rambut di kalangan kita mencacak aje tapi rambut nabi ikal bergalun gitu rambut ha? nabi sallallahu alaihi wasallam cantik Nah, nah, antara kerinting dengan uh, lurus gitu. Jadi itulah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita boleh buat carian di YouTube, ha, kita boleh nampaklah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana. Okey, fizikal hanya disebut itu saja. Dalam huraian hadis yang lebih panjang akan disebut berkenaan dengan uh, fizikal Nabi dari aspek bahu baginda macam mana, bidang, bahu bidang. Dan juga Nabi SAW dari aspek Dia panggil apa nama ni Dari aspek uh, bulu Badan macam mana Tapak tangan macam mana Kaki macam mana Secara detail orang sebut tentang Nabi SAW Baik Dan yang ke seterusnya Disebutkan juga berkenaan dengan Tempuh Nabi SAW Hidup di antara Nabi SAW dilantik menjadi Rasul Sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah ha, Nabi SAW dilantik menjadi Rasul Di awal umur 40 tahun ha, Umur 40 tahun Kalau zaman dulu memang 40 tahun lah Umur barulah kita panggil umur yang betul-betul matang Kita pun tahap kita panggil pemuda Orang muda umur dia Sebab tu kita letak 40 tahun ke bawah tu pemuda Nah, kalau 40 ke atas tu dah jadi petua kan? ha, baik. 40 tahun Cuma kita sekarang ini Kalau 40 tahun mungkin banyak penyakit aja lah hmm, Tapi Nabi SAW Para Nabi dulu 40 tahun Mencapai tahap kematangan Kita sekarang ni 40 tahun Dah mula dah mencapai tahap Mendapat pusaka Daripada turun temurun kita Iaitu Faham-faham lah eh? Ada yang dapat kencing manis Ada yang dapat darah tinggi Ada yang dapat gout Ada yang dapat macam-macam Baik Jadi Nabi SAW berada di Mekah Setelah kenabian Nabi Berumur 40 tahun Nabi berada di Mekah selama 10 tahun Dan setelah itu Nabi Berada di Madinah selama 10 tahun Baik Kalau kita tengok Kenapa 10 tahun disebut ni Itu dipanggil bundar di Mekah kita kata 13 tahun secara tepatnya Tapi dibundarkan kepada 10 ha. Kemudian di Madinah 10 tahun Semua kita tahu Nabi SAW berada di Madinah selama 10 tahun Kemudian Allah mengambil nyawa baginda SAW ketika baginda berumur awal 60 Kita panggil 60-an Baik, satu Jadi itu tem apa nama ni umur Nabi SAW awal 60-an Nah, sesuai dengan apa yang Nabi sebut Umur umatku adalah antara 60 hingga 70 60 hingga 70 ha, Baik, jadi lebih daripada itu Nabi SAW kalau kita katakan istilahnya Subsidi ha, Kalau lebih 60 Kalau dah sampai 60 tu bersyukurlah banyak-banyak Bersyukur banyak-banyak Sampailah 70 apa semua 
kita nak bersyukur dengan cara bersyukur tu banyaklah ha? ha, baik sama ada dengan dengan lidahnya sama ada dengan ha, kita punya perbuatannya ha, baik ataupun apa sajalah ha, baik cuma sekarang ni mungkin ha, insyaallah kita akan huraikan perkenaan kenapa tak dia datang ke surga pula dan kita nak ibadat insyaallah kita kongsikan dalam esok lagi lah insyaallah kita live pula dan juga disebut tentang Nabi SAW ni Uban Nabi SAW Tidak lebih daripada 20 helai Campur yang janggut Campur yang dengan kepala Uban Nabi tak lebih daripada 20 helai ha, Kalau kita tak ada lagi uban tu Alhamdulillah Tetapi orang yang ada uban Orang yang ada uban Nabi SAW kata La tantufu Jangan cabut uban tu Fa'innahu nurul mu'min Fa'innahu nurul mu'min Kerana uban tu adalah cahaya kepada orang mu'min ha, Jangan cabut uban lah Gatal macam mana pun jangan cabut Pasal cahaya Cabut satu, hilang satu cahaya ha, ne? Ha, Baik, nanti huraiannya kita akan kongsikan dalam pertemuan kita akan datang lah Iaitu pada esok malam insya Allah Kita akan live sekali lagi Untuk kita bincang berkenaan dengan Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena dengan bulan Rabiul Awal kita ini. Wallahu alam. Semoga-moga apa yang kita kongsikan secara ringkas ini boleh menambahkan lagi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi kita ni setiap tahun menyambut uh, Rabiul Awal Maulidur Rasul dengan pada saat-saat kita menyambut dengan cara norma baru insya-Allah kita juga nak perbaharui kita punya apa nama ni kecintaan dan kita panggil luahan perasaan kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi washabbi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin
Kansof, betul kansof. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أزن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي كل هو لي من الذل استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما جنا من النار وما جنا اللهم أنت السلام وإنك السلام وإنك يا عون السلام إن ربنا يسلم وقلنا الجنة دار السلام تدار ربنا وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي لا تأتي وما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا هو إلا بيده علم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سيع كرسي السماوات والأرض لا يؤذوا يزورنا أنا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر 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 كبير والحمد لله كثير سبحان الله بقدس لا إله إلا الله له لا شريك له كله الحمد لله ويميت على شيء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن السيء الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم <تصفيق>